Dove c'è un vinile c'è gioia, ma è sempre così? Mm, no, non proprio. In questa puntata dedicata ai miei ultimi acquisti vedremo novità e ristampe, alcune davvero ben fatte ed altre che andavano fatte meglio. In più, nel corso del video, un consiglio bonus sulla prima cosa da fare quando acquistiamo un vinile e c'è anche una piccola riflessione sul prezzo dei pre-order dei prossimi mesi. Non ricordo dove ho letto che il debutto degli Smile è il miglior disco dei radio ed è degli ultimi vent'anni. <ride> Beh, in effetti la presenza di Tom York e Johnny Greenwood si fa sentire e Tom Skinner dei Sons of Kemet pare trovarsi da Dio con i due prestigiosi colleghi così tanto che il suo drumming potrebbe tranquillamente fondersi con quello che ricordiamo provenire dalla band di Oxford. Parafrasando il titolo, A Light for Attracting Attention, questo è un album che si merita tutta l'attenzione che ha attirato per via dei nomi coinvolti. Lo promuovo ampiamente soprattutto nei momenti più ipnotici che riescono ad allontanarsi dal fantasma dei Radiohead. Ottimo l'apporto di Skinner, anche se ad emergere sulla distanza sono soprattutto le individualità di York e Greenwood e in fin dei conti è più che comprensibile visto il loro peso specifico nell'evoluzione della cultura pop dell'ultimo ventennio. La versione che ho io è in doppio vinile nero, copertina apribile, illustrazione astratta in stile Radiohead ma più solare. Le due inner sleeve di cartoncino pesante richiamano l'artwork della copertina, contengono poi tutti i testi e tutti i crediti. Davvero ottima l'incisione in vinile, silenziosissima, con una resa dinamica molto buona. Una delle migliori incisioni che ho ascoltato nell'ultimo periodo per pubblicazioni contemporanee e che dimostra che la grammatura del vinile è rilevante solo in parte se l'incisione è scarsa, i 180 grammi non salveranno capra e cavoli. Qui ognuno dei due vinili non arriva a 130 grammi, quindi ci siamo capiti. Insomma, il debutto degli Smile è assolutamente consigliato, soprattutto nella versione in vinile. E i vostri ultimi acquisti quali sono? Scrivetemeli qui sotto nei commenti così potrò approfondire le vostre segnalazioni durante la pausa estiva e magari uno dei vostri dischi finirà nella prossima puntata. Oh, qui mi andate subito in confusione perché la copertina magari alcuni non la riconoscono, è l'Arca di Noè, ristampa, prima stampa. La grande colpa dell'Arca di Noè è di essere uscito solo un anno dopo quel capolavoro pop che è la voce del padrone e ho raccontato la storia di questo disco perfetto in una monografia dove ricordavo come sia stato quello della svolta per Franco Battiato quello che gli porta il successo di massa, ma anche quello che, per forza di cose, gli proietta addosso con violenza attenzioni e pressioni del pubblico e dei discografici. E se avete un minimo di cognizione su chi sia stato battiato, non vi stupirete a sapere che l'arca di Noè era un volontario distacco da quel successo clamoroso, anzi facciamo vedere questa. L'album vedete tantissimo in prenotazione ma quando chi fischiettava ancora Cucru Cucu Paloma mise sul piatto l'arca di Noè si trovò spiazzato da un disco generalmente meno accessibile lontano anni luce dai tormentoni pop del precedente ad eccezione di Voglio vederti danzare. Voglio vederti danzare come i dervisci turner che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere del catacali. Come succede in questi casi, quando c'è un disco così importante uscito poco prima, ci si aspetta la ripetizione del solito schema. E quando questo non avviene, spesso non si prova 
neanche ad ascoltarlo per quello che è davvero. L'arca di Noè è sempre stato schiacciato dall'ingombranza della voce del padrone, ma è un disco profondo che merita una riscoperta ed un ascolto attento. La ristampa uscita recentemente arriva per il quarantennale con audio rimasterizzato dai nastri originali e artwork e packaging rivisti rispetto alla prima stampa e alcuni scatti inediti scelti da Francesco Messina. Se da un lato apprezzo questo restyling che comunque trae origine dalla copertina originaria, dall'altro lato mi farebbe piacere avere più versioni di una ristampa. Mi spiego meglio. Una che magari ricalca esattamente la prima stampa in tutto e per tutto, magari rimasterizzata, e poi un'altra versione con copertina rivista e cd bonus come questa. A proposito di Nemaster, è ottimo, ripulisce e rimpolpa l'incisione originaria rendendola molto buona su un vinile nero 180 grammi silenzioso. Peccato solo che per il CD bonus si sia scelta questa opzione a clip, diciamo. Io preferisco sempre avere il CD in una bustina a parte. Radio Varsavia, l'ultimo appello è da dimenticare. Mi viene la colina. Adesso uno dei miei dischi preferiti non solo della puntata ma di tutto il 2022 e per supportare il canale lo potete acquistare nel mio store alla sezione i miei ultimi acquisti e il link per arrivarci è qui sotto in descrizione. Aspettavo a gloria il nuovo album degli Arcade Fire perché sono tra le mie band preferite dai tempi del debutto e un loro disco me lo sono pure tatuato addosso. Il precedente Everything Now aveva segnato un preoccupante calo nella loro tipica esplosività, favorendo un approccio più composto, educato e in fin dei conti un po' noioso. Niente ovviamente che non si potesse ascoltare con piacere ma ci avevano abituato a ben altro. Nel nuovo disco siamo a metà strada tra Reflector ed Everything Now perché gli spunti più elettro di Wii richiamano i momenti migliori di questo, i momenti più compassati seguono la scia di questo. Nonostante il mio grande affetto per gli Arcade Fire devo constatare che il meglio lo hanno dato in passato ma Wii è una ripartenza solida molto più che solamente di mestiere. È un album ben scritto dal punto di vista dei testi e delle musiche, ottimamente prodotto da Wim Butler, Regine Chassan e quel Nigel Godric che ha fatto la fortuna dei Radiohead. Questa che ho io è l'edizione limitata in vinile dorato marble, ma nello store trovate anche quella con vinile nero. Packaging mai banale come da tradizione Arcade Fire, con una splendida illustrazione nella copertina interna. Troviamo poi un bel poster che riprende lo stile delle locandine cinematografiche con tutti i crediti e un adesivo che ci suggerisce di disiscriverci riprendendo uno dei testi migliori di questo disco. Questa poi è una cartolina, potete lasciarla qui se volete oppure se forzate un po' si può staccare. Buona l'incisione su vinile con una delle migliori dinamiche percepite su pubblicazioni contemporanee, ossia dischi nuovi, non sto parlando di ristampe. Ho parlato di dinamica perché per quanto riguarda l'incisione c'è qualche rumorino di fondo qua e là ma complessivamente non posso che consigliarlo ad occhi chiusi perché per quanto mi riguarda Wii è uno dei dischi più interessanti ed avvincenti di questo 2022. il discorso sui rimori di fondo di una stampa in vinile ecco il consiglio bonus che vi ho annunciato 
all'inizio. Partiamo dal fatto che quasi mai i vinili di oggi arrivano in buste interne che hanno lamina antistatica, quasi sempre si tratta di buste di carta semplice come questa, talvolta sono di quel cartoncino lucido che produce un accumulo feroce di carica elettrostatica e che all'ascolto poi produce pop e click oltre il normale. Date queste premesse, prima di giudicare l'incisione di ogni disco di cui vi parlo, io lo lavo sempre con soluzione antistatica per evitare qualsiasi artefatto che potrebbe falsare il mio giudizio. Vi consiglio di fare la stessa cosa sia che acquistiate un vinile usato sia nuovo, perché per il vinile usato, oltre alla carica elettrostatica, eliminerete anche lo sporco che si è depositato nel corso degli anni. Per il vinile nuovo eliminerete la carica elettrostatica e quindi quei pop e click di troppo che vi fanno dire subito che l'incisione è pessima e invece il disco semplicemente va lavato. Attenzione, le stampe pessime rimangono pessime, anche se il disco lo lavate 20 volte, così come ci sono delle stampe che sono già perfette quando vi arrivano senza necessità di lavaggio. Un esempio, il disco degli Smile. Su cosa usare per lavare il vinile quando arriva nella nostra collezione, adesso non posso dilungarmi. Questo è solo uno dei vari esempi. Ci tornerò con calma in un video dedicato, ossia nel prossimo episodio della rubrica Vinyl Care. A proposito di riedizioni che potevano e dovevano offrire di più, non potrebbe esserci esempio più lampante tra i miei ultimi acquisti di quello fornito dalla ristampa per il cinquantennale di Ziggy Stardust, l'album più noto di David Bowie. Lobby Strip declama un half speed master fatto con tutti i crismi del caso in cui la lacca per produrre il master viene tagliata con un macchinario leggendario degli anni 80 quindi piena epoca analogica il newman vms 80 utilizzando i file restaurati digitalmente dai nastri originali senza nessuna lavorazione aggiuntiva e devo dire che il trattamento audio è l'unico fattore che dà un senso a questa ristampa perché la resa sonora è molto buona e migliora lo stesso remaster però interamente digitale presente sulla precedente ristampa del 2016 quella uscita a ridosso della morte di Bowie. Il fatto è che dispiace che per il cinquantennale di un disco così importante di un artista così importante si siano limitati al solo trattamento audio senza un inserto con due righe di accompagnamento. Naturalmente non si può pretendere che in tutte le ristampe di tutti gli album della storia della musica vengano allegate testimonianze, foto inedite eccetera eccetera, ma per il cinquantennale di Ziggy Stardust è quasi obbligatorio. O oh, se non lo metti qui magari fai un'edizione deluxe magari evitando il cofanetto da 300 euro, magari basta un'edizione con un inserto di quattro paginette e qualche foto in più e anziché 35 euro, che è la cifra a cui ho acquistato questa, me la fai pagare 45 euro e siamo tutti contenti. Mi va bene e anzi sono favorevole che venga ristampato tutto ogni 5 anni, di Bowie e in generale, perché arriverà sempre qualche nuovo appassionato che cercherà una copia nel negozio di fiducia o nello store online. Mi va bene, ma che almeno sia fatto con criterio. Anche perché se in questa puntata il prezzo medio di una pubblicazione si aggira sui 30-35 euro, molti dei prezzi dei pre-order da qui ad ottobre hanno visto un drastico aumento. Sì, ok, è la legge del mercato. Però alla fine della fiera saremo noi a pagare per la clamorosa mancanza di stamperie, la mancanza di materie prime, saremo noi a pagare le liste di attesa dai 3 ai 6 mesi per la stampa di un album in vinile. Con incrementi da capogiro nella richiesta di questi ultimi due anni, dalla pandemia in poi insomma, oggi il vinile è il supporto fisico più venduto, più ambito, più costoso, ma sta diventando ingestibile perché il mercato non riesce. A stare dietro alla domanda ergo alza i prezzi inevitabile che se la situazione sarà quella che si prospetta per le prossime uscite con pre order che superano 
i 50 euro o siamo sui 50 euro, nel mio giudizio su una stampa influirà anche il prezzo al momento dell'acquisto, cosa che fino ad oggi eh, riservavo solo ai cofanetti perché il prezzo medio di un singolo, di un vinile singolo e di un doppio erano comunque accettabili, c'era ancora la possibilità di qualche occasione se si aspettava ad acquistare monitorando la propria lista dei desideri io faccio così su amazon state attenti anche all'usato perché in tanti stanno gonfiando i prezzi nei mercatini e su discox ebay e così via torniamo però a bowie e al suo ziggy stardust l'artwork di questa ristampa è identico alla ristampa del 2016 a parte il lobby strip e l'adesivo official bowie quindi identico anche alla prima stampa del 72. Naturalmente, oltre ad essere titubante, devo anche essere obiettivo e per questo devo dire che se non avete Ziggy Stardust nella vostra discoteca, questa è la migliore edizione in vinile che potete acquistare oggi di un disco incredibile. A proposito di Bowie, ad agosto escono finalmente stand alone gli album rimasterizzati e ristampati nel 2021 per il cofanetto Brilliant Adventures. Queste purtroppo sono proprio tra le prime pubblicazioni a vedere questo rialzo clamoroso dei prezzi. Se ti sta piacendo questo video lascia un like così mi aiuterai a creare altri contenuti come questi e grazie per il tuo supporto. Vi ricordate il mega cofanetto con tutta la discografia in studio dei Queen? Ve ne avevo parlato in questo video. Ecco, visto che questo box me lo ero perso più di una volta e ci ho messo diversi anni prima di acquistarlo perché arrivavo sempre in ritardo, stavolta il cofanetto della Platinum Collection l'ho acquistato in pre-order. Il contenuto è presto detto. Si tratta dei tre arcinoti Greatest Hits spalmati su sei vinili colorati 180 grammi. Ogni vinile è imbustato singolarmente in una inner sleeve illustrata di cartoncino spesso con le foto dei rispettivi 45 giri o dei singoli. Se i Queen non fanno per voi, lasciate perdere. Al limite, se proprio non avete nulla, orientatevi sulle edizioni standard dei primi due Greatest Hits. Ma se amate i Queen, se siete ultra fan e collezionate tutto della band, questo è un bel regalo da farsi, una sciccheria, anche perché il prezzo non è male, tenendo conto che si tratta di 6 vinili. E poi bisogna dire che la qualità complessiva tra incisione e packaging è molto buona, come tutte le recenti ristampe e riedizioni legate alla band inglese. Molto bello inoltre il libretto di 24 pagine con foto a colori che aggiunge un motivo in più per l'acquisto. Teorius Campus, dei Teorius Campus, lo sapete chi si cela dietro questa sigla? Questo è sia il primo album di Antonello Venditti che il primo album di Francesco De Gregori, due giganti della canzone italiana che nel 1900 72 si trovano a condividere l'esordio discografico sotto la sigla Teorius Campus come se fossero un vero e proprio duo e lo fanno per la gloriosa etichetta IT di Vincenzo Micocci uno dei personaggi chiave nella storia musicale di quegli anni anni in cui il fermento per le nuove proposte musicali portava giovani artisti a duellare virtualmente per comporre il disco più bello o più importante e Venditti e De Gregori hanno dei trascorsi in cui non se ne sono mandate a dire però partono insieme qui perché firmano il contratto uno il giorno dopo l'altro e allora vai con la sigla Teorius Campus che poi non è altro che uno stratagemma discografico per mascherare uno split album. A Venditti toccano sei brani, a De Gregori quattro e due sono cantati insieme. A brillare è soprattutto la stella di Antonellone con Roma Capoccia che eclissa tutto e infatti in molte ristampe successive 
si utilizzerà quella canzone come titolo dell'album, il contenuto è lo stesso. Eh. De Gregori è ancora un po' timido nell'espressione del proprio talento, un talento che nel giro di poco con il debutto a suo nome sarebbe invece apparso lampante. Ecco quindi perché il valore di questa ristampa è principalmente storico e questo comunque non deve significare di minor conto. Qui c'è la storia del cantautorato italiano e non può, o meglio, non dovrebbe essere snobbato. Questa edizione celebra il cinquantennale della pubblicazione originaria e devo dire che proprio per la sua importanza simbolica, ossia la partenza di due grandi autori, avrebbe meritato un piccolo inserto, due righe, due parole dei protagonisti di allora raccolte oggi. È un'edizione limitata e numerata a 900 copie con vinile blu trasparente, incisione discreta. Mi piace che si riprenda fedelmente l'artwork della prima stampa nella disposizione dei testi e che siano riproposte, con le modifiche ovviamente dei crediti di edizione, le label originarie con i due giovanissimi autori e soprattutto un De Gregori sbarbato che qui assomiglia a Motta. I Teorius Campus c'era una donna, l'unica che ho avuto, aveva i seni piccoli e il cuore muto. Né in cielo né in terra una casa possedeva, sotto un albero verde dolcemente viveva, sotto un albero verde dolcemente viveva. Io ci sono nato Roma! Nella selezione che faccio sempre tra gli ultimi acquisti da inserire nel video, una ristampa dei Clash va mostrata per forza, soprattutto quando arriva per il quarantennale del loro album più venduto, Combat Rock, uscito appunto nel 1982 e l'ultimo con la line-up storica, composta da Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon e Topper. Hidon. È l'album più venduto perché contiene i due singoli killer, Rock the Cashba e Should I Stay or Should I Go, che ognuno di noi ha ascoltato almeno una volta nella vita, spesso non sapendo che fosse dei Clash. È il più venduto, ma qualitativamente non siamo sui livelli di Sandinista o London Calling. Non per questo è un brutto album, anzi i due singoli citati sono veramente imbattibili e poi ci sono sprazzi della sperimentazione alla Clash che non ha perso un grammo del suo appeal. Due parole in più vanno spese per questa edizione, partendo subito da cosa non mi piace. La copertina single sleeve che mortifica i tre vinili ed il bel poster in un packaging spartano. Per quanto mi riguarda, ogni edizione che contiene più di un vinile meriterebbe una copertina apribile. Il primo vinile è dedicato all'album originale, ben rimasterizzato. Gli altri due vinili contengono, su tre dei quattro lati, l'esibizione all'Apocalypse Hotel. Il lato 2 del terzo vinile non è inciso. Dal punto di vista artistico, tra queste esecuzioni c'è qualche buon pezzo e qualcun altro è decisamente trascurabile. Dal punto di vista tecnico, anche per i due vinili extra, l'incisione è buona, silenziosa e le in sleeve sono fatte bene. In sostanza, una bella ristampa, consigliata, a cui manca giusto l'ultima marcia per essere imperdibile. Se volete risparmiare qualcosina, in questi giorni è uscita una versione con vinile singolo, colorato e poster. La trovate nel mio store accanto a questa. Secondo consiglio bonus, se volete fare un ripasso su quali buste usare e perché dopo aver visto questo video cercate il link in descrizione della playlist Vinyl Care dove trovate tutti i video dedicati alla manutenzione perché sì, per evitare l'accumulo di carica elettrostatica le buste interne vanno cambiate sempre a meno che non siano già con lamina antistatica, tipo queste, ma è molto raro. Queste sono le Spin Care che uso io. La confezione è questa. 
questa raccolta di rettore eccola qua l'ho recuperata sull'onda dell'entusiasmo mentre stavo guardando una squadra la docu serie di domenico procacci dedicata alle imprese della nostra squadra di coppa davis più forte e più nota quella di panatta per intenderci la trovate su sky guardatela perché merita davvero nella prima o seconda puntata si sente splendido splendente direttore e nella colonna sonora oltre alla sigla tratta dal concerto grosso dei New Trolls, ci sono anche altri brani degli anni 70 che ci ricordano come quella sia stata probabilmente la migliore stagione della musica italiana, che veniva dai fasti del prog per diramarsi nel cantautorato impegnato e nell'extravaganza dei nuovi monelli come Rettore, appunto, Zero, Bertè, Camerini ed altri. In questo doppio vinile blu, splendido splendente è in compagnia degli altri successi direttore come cobra la mette donatella c'è anche chimica il pezzo con cui ha duettato a sanremo con dito nella piaga ma tendenzialmente la raccolta privilegia la prima parte di carriera della rettore pop quindi esclusi i primi due di canto autorato dal terzo al settimo disco che sono tutti stra consigliati e alcuni sono stati anche ristampati recentemente. Il packaging è essenziale, l'incisione in vinile è discreta ma comunque anche se di poco migliora la resa audio percepita sugli stessi brani presenti nelle prime stampe dei rispettivi album, quindi se direttore non avete nulla fateci un pensierino. Dammi una lametta che mi taglio le vene. Sono passati quasi 13 anni dal disco precedente dei Porcupine Tree che nel frattempo hanno perso Colin Edwin al basso e sono rimasti quindi in tre Gavin Harrison, Richard Barbieri e naturalmente Steven Wilson che in questa lunga pausa dalla band è anche quello che si è dato più da fare in proprio. Giusto per togliersi subito il dente, credo che Closure Continuation sia un ottimo album di progressive contemporaneo, con alcuni tratti che ricordano la visionarietà dei tool. E questo, almeno per me, è un punto a favore. Ci sono anche dei passaggi un po' troppo zuccherosi per i miei gusti, ma complessivamente ritengo che possa piacere a qualsiasi amante del genere perché è suonato e prodotto divinamente e c'è più di un'intuizione compositiva fresca ed efficace nello sviecchiare il genere di partenza da evitare solo se siete allergici al prog o a steven wilson io ho l'edizione in doppio vinile nero incisione molto buona e silenziosa purtroppo la copertina è single sleeve e dico purtroppo per ribadire la mia preferenza espressa sulla ristampa dei clash però il packaging è curato con un'alternanza lucido opaco molto gradevole un po sulla falsa riga di quello che abbiamo visto nel packaging degli smile anche le inner sleeve in cartoncino spesso riprendono lo stesso concept grafico ci sono i testi con un font chiaro e ben visibile alleluia Mentre parlavo di rettore poco fa ho citato Alberto Camerini ed eccolo qua con la ristampa in edizione limitata e vinile rosso trasparente per festeggiare il quarantennale del suo rock mantico. Come rettore anche Camerini viene dal cantautorato, in verità un cantautorato più alieno rispetto alla collega veneta già nel debutto clamoroso del 76 Cenerentola e il pane quotidiano e di fatti pubblicava su Cramps di Gianni Sassi, quindi ci siamo capiti. Dopo l'ottimo Rudy e Rita del 1981 che contiene il suo più grande successo Rock and Roll Robot, Camerini fa il bis, 
l'anno dopo con appunto Rock Mantico che in tracklist contiene un altro tormentone, Tanz Bambolina. Buona l'incisione in vinile ed anche silenziosa, mi ha stupito positivamente. Purtroppo manca l'inserto con la maschera di Camerini da ritagliare presente invece nella prima stampa. Questo non sposta il mio giudizio, però poteva essere un bel plus. Sicuramente un precursore Camerini, tanto che oggi non è infrequente leggere chi reclama più considerazione per le sue opere e concordo con chi sostiene questo. E devo dire che il revisionismo degli ultimi anni, frutto del buon senso e il ritorno prepotente del vinile stanno finalmente mettendo una pezza su alcuni giudizi frettolosi subiti da artisti che magari non sono sempre stati costanti nella loro carriera hanno fatto degli scivoloni ma hanno anche detto qualcosa di molto importante nella storia della nostra canzone Camerini ne è un perfetto esempio Ero curioso, molto curioso di ascoltare il nuovo album di Pierpaolo Capovilla e di suoi cattivi maestri, soprattutto perché speravo che il contenuto fosse all'altezza della splendida copertina tratta dall'opera La delusione di Cristo. E quindi qual è il risponso? Il risponso è che si sentiva la mancanza dei testi di Capovilla, della sua bava rabbiosa e della compattezza della sua visione musicale che abbiamo apprezzato prima negli One Dimensional Man, poi nel teatro degli orrori e adesso con i cattivi maestri che sono Egle Sommacal dai massimo volume alle chitarre, Fabrizio Baglioni alla batteria e Federico Aggio al basso. 38 minuti di assalto frontale spalmati su 10 brani di cui almeno un paio ci concedono in realtà un attimo di tregua. Va fatto un respirone però prima di spararselo tutto, magari in cuffia a volumi da sordità. È un bel ritorno quello di Capovilla ed è anche un promemoria per ricordarci che è ancora possibile fare rock massiccio e incazzato in Italia. Questa che ho io è l'edizione deluxe venduta in esclusiva sullo store di Sony Music Italia. Copertina apribile ed in sleeve stampata che aumentano la bellezza di questo artwork poster autografato dai membri della band e vinile rosso. Qualità di incisione discreta, al momento l'unica versione in vinile disponibile è questa e se preferite il CD invece lo trovate nel mio store. In culo alla democrazia, morte ai poveri! Io prima ti derubo e poi ti butto via 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 via, fatele via! Forest City di Maria Chiara Argirò dura solo 27 minuti, ma sono 27 minuti densissimi di idee e di pathos. È il classico album che metti in loop nei viaggi in macchina e che fai ripartire ripetutamente sul piatto quando sei a casa. Il mood generale è quello di un Tom York al femminile e nei momenti in cui il jazz emerge sotto traccia a contaminare la base Electro, beh, in quei momenti vi si sciolgono le gambe e arriva il magone. Prima del lavaggio antistatico, questo vinile era un concentrato di pop e click. Dopo il lavaggio va molto meglio. Complessivamente l'incisione è discreta con una buona dinamica. Il packaging è estremamente spartano. Dentro però troviamo una card con il codice per scaricare l'album in formato mp3, un bonus sempre gradito e purtroppo assente nella stragrande maggioranza delle pubblicazioni italiane. In questo caso infatti l'etichetta è l'americana Innovative Leisure. Forest City è un album clamoroso che vale assolutamente l'acquisto, è uno dei miei dischi italiani dell'anno. Peccato solo per la versione in vinile che poteva essere fatta meglio. Se siete indecisi buttatevi sul cd ma fatelo vostro.
diceva prima dei fasti del nostro progressive ecco arrivare a fagiolo una bella doppietta entrambi i titoli fanno parte della collana italian prog rewind e se ci sarà occasione magari eh, in futuro spenderò due parole in più sui titoli pubblicati per capire e farvi capire se valgano davvero la pena per il momento per il momento voglio ricordare uno dei primi album di progressive italiano caronte dei the trip uscito nel 1971 quando la nostra scena stava iniziando a rielaborare quello che arrivava dal regno unito per uscire definitivamente dagli schemi del beat ed espandere la creatività così come si stava espandendo la coscienza dei giovani del periodo proprio per questo caronte non è il prototipo del disco prog italiano ma è più uno spartiacque tra quello che c'era e quello che verrà musicalmente eccelso filologicamente necessario quindi consigliato a tutti quelli che vogliono capire le varie fasi del nostro progressive molto buono il remaster curato digitalmente dall'archivio del suono che ridà splendore ad un classico del genere buona l'incisione la copertina è apribile con artwork che riporta fedelmente quello della prima stampa vinile giallo solido edizione limitata e numerata a 600 copie si parla invece di prog jazz per i napoli centrale che esprimono tutto il loro potenziale in tre album dal 1975 al 78 partendo dall'esperienza di james senese e franco del prete già insieme negli showman la loro ricetta si basa sull'ibridazione del progressive col jazz fondandosi sull'esplosività di james senese sia al sax che alla voce e il senso ritmico di franco del prete è stata già pubblicata in cd nel 2009 questa è la prima volta che arriva in vinile che è doppio colorato i brani presenti qui ad eccezione dell'inedito che dà il titolo alla raccolta sono stati rimasterizzati nel 2009 l'incisione è buona con a tratti qualche fruscio di fondo all'interno sono presenti tutti i testi ed anche un breve riassunto della loro storia e questa è sempre un'aggiunta gradita soprattutto per le raccolte mi chiedo però perché non occupare tutto lo spazio disponibile o una porzione maggiore per rendere i caratteri più grandi e quindi più facilmente leggibili edizione limitata e numerata ad 800 copie Questa è una raccolta coi fiocchi, veramente goduriosa. Boom! Italian Jazz Soundtracks at their finest, 1959-69, e racchiude una selezione del meglio del jazz italiano prestato al cinema, con protagonisti eccellenti come Ennio Morricone, Armando Travaglioli, Piero Umiliani, Riz Ortolani, Luis Bakalov ed altri compresa la partecipazione di Chet Becker. Sono brani che, come dice giustamente il titolo della raccolta, fanno tornare alla mente l'Italia del boom economico. Quell'Italia che sembrava voler essere portavoce culturale del mondo intero ed abbracciava il jazz in ogni settore della vita sociale per culminare nella cinematografia. Si può dire bei tempi o si passa per nostalgici? Copertina apribile con una nota interessante all'interno, scritta in inglese. Questo sottolinea la rilevanza internazionale di una pubblicazione come questa. E visto che in tutto il mondo ci invidiano le colonne sonore dei nostri grandi maestri e grandi compositori, 
contribuiamo a mantenere vive iniziative del genere acquistandole. Doppio vinile nero, incisione silenziosa, qualità audio molto buona, soprattutto tenendo conto dell'età dei master originali. Boom è il regalo perfetto da fare ad ogni collezionista e cultore del jazz, tricolore e non. Ed è la colonna sonora ideale mentre sorseggiamo un mojito sulla spiaggia e sogniamo la prossima deluxe edition a sconto da comprare. E ci siamo, anche stavolta abbiamo svuotato una cassetta con tanta bellezza e qualche magagna. Ci tengo a salutarvi augurando ad ognuno di voi buone vacanze e buoni ascolti e ricordandovi di scrivere nei commenti qui sotto quali sono i vostri ultimi acquisti in modo da ascoltarli durante le mie passeggiate sui monti. Finalmente un po' di fresco qui su YouTube uscirà l'ultimo video la prossima settimana e poi ci rivedremo più o meno a metà settembre. Per qualche fotina e qualche clippino al volo ci becchiamo su Instagram, mentre sul canale Telegram arriveranno come sempre le segnalazioni su pre-orders ed offerte varie. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Chiudo salutando con affetto Vittorio Descalzi, grande protagonista del nostro progressive e della nostra musica. E voglio fare un saluto anche a Dario Parisini, chitarrista unico e persona speciale, così io l'ho conosciuto. Come ho già scritto in un post pubblicato il giorno dopo la sua morte, arriverà prima o poi sul canale un approfondimento rivolto alle sue band e alla sua musica. Gliel'ho promesso.